தமிழகத்துக்கும் மலைகளுக்கும் சங்ககாலத்திலிருந்தே ஒரு உன்னதமான ஒரு விருந்துக்கிட்டு இருக்கு எடுத்துக்காட்டா ஆனைமலை அகஸ்தியமலை பழனிமலை மேகமலை தோகமலை சுவாமிமலைன்னு பட்டியலிட்டுட்டே போகலாம் குறிப்பாக நீலகிரியோட தொட்டப்பட்டா எட்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது அடியாம் சரி அதை எப்படி அளவிடுவாங்க பொதுவாக மலைகளோட உயரம் நிலையானதில்லை பூகம்பம் நிலச்சரிவு புவி வெப்பமடைகிறதுன்னு பல காரணிகளால் உயரம் கூடவும் குறைவும் செய்யும் ஒரு சிலர் லைட் ரேஸ மலையின் உச்சிக்கு பாஸ் பண்ணி அதோட டூ அண்ட் ஃப்ரோ டைமை கால்குலேட் பண்ணி ஹைட்டை மெஷர் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கலாம் ஆனால் உயரம் ஏற ஏற காற்று மண்டலத்தோட அடர்த்தி மாறுபடும் அந்த அடர்த்தி மாறுபாடு லைட் ரேஸை ஸ்ட்ரைட்டாக செலுத்தாமல் பெண்ட் பண்ணிடும் அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் லைட் மெராஜஸ் ஏற்படுத்தும் தொடக்கத்தில் அளக்க பயன்படுத்தப்பட்ட முறை ட்ரையாங்குலேஷன் இந்த முறையின்படி மலையிலிருந்து கணக்கிடப்பட்ட தூரம் போய் மலையின் உச்சியை பார்க்கணும் நம்மளோட வியூவிங் ஆங்கிளை ஹைலி அக்யூரேட் டெலஸ்கோபிக் டிவைஸான தியோடலைட் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் மலையும் தரையும் தொண்ணூறு டிகிரி கோணத்தில் இருக்கும் அப்போது இரண்டு ஆங்கிலும் ஒரு சைடும் வச்சு பேசிக் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் மூலமாக மலையோட ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை அக்யூரசிக்காக மலையை சுற்றி பல முறை எடுப்பாங்க இரண்டாவது ஷேடோ டிஃப்ரென்ஸ் மெத்தட் இதில் ஹைட் மெஷர்டு பூலோட ஷேடோவையும் மவுண்டைனோட ஷேடோவையும் கம்பேர் செஞ்சு ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க மூணாவது பேரோமெட்ரிக் மெஷர்மெண்ட் பேரோமெட்ரிக் மெஷர்மெண்ட்னா அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷருக்கு ஏற்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற மெர்க்குரியை ஒரு கேலிபிரேட்டட் டிவைஸில் வச்சு ஆல்டிடியூட் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஆனால் இது டெம்பரேச்சர் மற்றும் டைம் டிபெண்ட் அதனால் இன்னக்யூரேட் ரிசல்ட்ஸ் தான் தரும் இப்போ ஜிபிஎஸ் ஸ்கேலிங் மெத்தட் தான் சென்டிமீட்டர் லெவல் அக்யூரசி தரும் இந்த டைப் ஸ்கேலிங்கில் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்லையும் மலையோட பீக்லையும் ஜிபிஎஸ் ரிசீவர் செட் பண்ணிடுவாங்க ரிலேட்டிவ் டு த சென்டர் ஆஃப் த அர்த் அட் அ கிவன் டைம்க்கு சேட்டலைட்டோட பொசிஷன் தெரியும் ஸோ லைட்டோட ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுற ரேடியோ சிக்னல்ஸோட ஜேர்னி டைமை கேல்குலேட் செஞ்சு தான் ஹைட்டை சீ லெவல்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ சீ லெவல்னா என்ன ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பூமி தட்டையோ வட்டமாக கிடையாது பூமி நீள்வட்ட வடிவம் உடையது மேலும் கீழுமா உள்ள புவி ஈர்ப்பால் கடலின் ஆழம் வேறுபடும் சந்திரனுடைய ஈர்ப்பு விசையாலையும் காற்றினுடைய போக்கினாலையும் ஏற்படும் அலைகள் கடலை ஏரி மற்றும் நீச்சல் குளம் போல சலனம் இல்லாமல் இருக்க விடாது ஆக கடல் சலனமோடு தான் எப்போவும் இருக்கும் சீ லெவலும் நிலையானது கிடையாது அரபிக்கடலுக்கும் வங்கக்கடலுக்குமே முப்பது சென்டிமீட்டர் வேறுபாடு இருக்கு இந்த வேறுபாடுக்கு உப்போட அடர்த்தி புவி ஈர்ப்பு விசை காற்றோட போக்கு மற்றும் நீள்வட்ட வடிவம் எல்லாம் தான் காரணம் ஒரு இடத்திற்கு ஏற்ப ஏற்படும் உயரமான மற்றும் குறைவான அலைகளின் ஆவரேஜ் தான் சீ லெவல் கடலற்ற பகுதிகளில் ஜியார்டுன்னு சொல்லப்படுற இமேஜினரி சீ லெவலையும் புவி ஈர்ப்பின் தன்மையும் சேர்ந்த அளவுகோல் தான் சீ லெவல் அதாவது கடலற்ற இடங்களில் கடல் இருந்தால் எந்த உயரம் எட்டும் என்ற கணக்கு கூறுவது தான் ஜியார்டு ஆக பேண்டோமாத்தின் பயணம் கூறுவது மலைக்கு மேலே வைக்கப்பட்ட ஜிபிஎஸ் மூலமாக நம்ம கடல் மட்டத்திலிருந்து மலைகளின் உயரம் என்னன்னு கணக்கிட்டுரும்